एउटा निर्देशका लागि चलचित्र बनाउने काम शिशु हुर्काउनु जस्तै हो आफ्नै हृदयमा हुर्किएको कथा अथवा अरु कसैको हृदयमा उम्रिएको कथा कथा जसको भए पनि निर्देशकले त्यो कथालाई शिशु जसरी अपनाउँछ र त्यसमा प्राण भर्छ प्राण भरेपछि कथा निर्देशककै इशारामा यात्रा गर्छ उनीहरूकै भाषा बोल्छ उनीहरूकै हात समातेर लाखौँ मानिसको हृदयहरूसम्म पुग्छ कथा जति धेरै हृदयहरूमा पुग्छ नि सिनेमाको आयतन पनि त्यत्ति नै फराकिलो बन्दै जान्छ तुलसी घिमिरे र निश्चल बस्नेतले दुई फरक समयमा कथाहरू हुर्काए र नेपाली सिनेमा जगतको मार्गचित्र बदलिदिए सन् उन्नाइस मा भारतको कालिम्पोङमा जन्मिएका तुलसी घिमिरेको मनमा सानैदेखि चलचित्रको भोग जाग्यो कालिम्पोङ सहरका भित्तामा टाँसिएका पोस्टरहरूले चलचित्रमा होमिनी स्वप्न देखाए उनी हुर्किँदै गर्दा उनले देख्ने गरेको फिल्मी स्वप्नले आकार लिँदै गयो सानो छँदा चलचित्रमा देखिने राज कपुरले उनको मन खुब जित्थे बलिवुड सिने संसारमा उनी आफू उभिएको हेर्न चाहन्थे सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा कालिम्पोङ कलेजबाट स्नातक तह अध्ययन गरेपछि सिनेमा अध्ययनका लागि उनले मुम्बई जाने निर्णय बनाए राज कपुर जस्तै बन्ने सङ्कल्प बोकेर सन् उन्नाइस सय चौहत्तरमा उनी फिल्मी दुनियाँको स्वप्न नगरी मुम्बई हानिए मुम्बई रहरको सहर भए तापनि उनका लागि सहज भने थिएन आर्थिक अभाव र असुरक्षाको घेराभित्रमा उनका सुरुवाती दिनहरू गुज्रिए सपनाको सहर मुम्बई सामान्य पृष्ठभूमिका तुलसी घिमिरेका लागि निकै चुनौतीले भरिएको सहर बन्यो तर उनले त्यही असहजताको माझ चलचित्र सम्पादन गर्न सिके मेकअप गर्न सिके छायाङ्कन गर्न सिके चलचित्र छायाङ्कनदेखि चलचित्र उत्पादनसम्मका लागि चाहिने सबै सिपहरू उनले मुम्बईमै सिके नेपाली भाषा र नेपाली चलचित्र जगतको कलिलो धरातल उनलाई मुम्बईमै रहँदा थाहा भयो नेपालमा फर्किएर नेपाली चलचित्र जगतमा केही गर्ने उनको सपनाको डोरी मुम्बईमै बुनियो चलचित्र निर्माण तथा अध्ययनको दौरानमा करिब बिस वर्ष उनको मुम्बईमै बित्यो तर उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही फरक काम गर्न चाहन्थे पहिलो चलचित्र बाँसुरीको निर्माण गरेका तुलसी घिमिरे सन् उन्नाइस सय नेपाल फर्किए बाँसुरीबाट सुरु भएको उनको चलचित्र निर्देशन यात्रा कुसुमे रुमाल अन्याय लाहुरे चिनो दुई थोपा आँसु कोसेली दक्षिणा बलिदान दर्पण छाया लगायत तेईसवटा चलचित्रहरूसम्म आइपुग्यो हेलो देव भाइ मैले यो देवको कुरा गरेको हो अघि मलाई बौला जस्तो लाग्यो होला नि बुहारी अब त खुसी छौ तर उनको चलचित्र निर्माण साधना भने अझै रोकिएको छैन उनकै साधना र फरक प्रस्तुतिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रले व्यावसायिकताको नयाँ बाटो पक्रियो उनकै चलचित्र मार्फत नेपाली चलचित्र जगतले धेरै नायक नायिकाहरू पायो थप आशा उत्साह र नयाँ आधार पायो उत्कृष्ट चलचित्र सम्पादनदेखि चलचित्र निर्देशनसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सम्मानबाट सम्मानित भएका घिमिरेलाई चलचित्र विकास बोर्डले सन् दुई हजार बिसमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गर्यो आँखा चिम्लिएर सोच्ने हो भने नेपाली चलचित्र निर्देशकको अग्रपंक्तिमा उनकै अनुहार आउँछ उनले बनाएका कालजयी चलचित्रहरू आउँछन् उनले उभाएका पात्र र देखाएका परिवेशहरू आउँछन् चलचित्र सम्पादनदेखि अभिनयसम्म दखल राख्ने तुलसी घिमिरेको सिङ्गो जिन्दगी चलचित्र क्षेत्रमै समर्पित छ उनी उमेरले सत्तरी वर्षका भइसकेका छन् तर नयाँ स्वादले भरिएका चलचित्रहरू नेपाली दर्शक माझमा ल्याउने उनको हुटुटी भने अझै जवान छ त्यो समय जति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्र अलमलमा थियो पुराना शैलीका चलचित्रहरू दर्शकका नजरबाट टाढिँदै गएका थिए दर्शकले केही फरक खोजिरहेका थिए त्यो समय 
जति बेला चलचित्र निर्माता संग नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गर्दै थियो नयाँ निर्देशक र नयाँ कथाको खोजीको चिन्तन गर्दै थियो त्यही बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्रले एउटा नयाँ अनुहार पायो नयाँ निर्देशक पायो निस्सल बस्नेत त्यही अलमलको घडीमा निस्सल बस्नेतले बनाएको लुट चलचित्रले नेपाली चलचित्रको दृष्टिकोण र दिशा बदलिदियो लुट चलचित्रबाट उनी उदाहरण मात्रै नयाँ धारमा चलचित्र बनाउने ढोका खोलिदिए र सम्भावना देखाइदिए विक्रम सम्बत दुई हजार सड़तीस सालमा झापामा जन्मेका निस्सललाई सानो हुँदा के बन्छु भन्ने थाहा थिएन उनी कहिले फुटबलर बन्न चाहन्थे त कहिले संगीतकार कहिले इन्जिनियर त कहिले डाक्टर उनी अलमलमै थिए पहिचानको बाटो खोजिरहेका थिए अलमलकै घडीमा उनले भारतको मसुरीमा प्लस टू अध्ययन गरे त्यसपछि उनी सेप कोर्स पढ्न अस्ट्रेलिया पुगे तर उनले त्यहाँ पढाइ पूरा गर्न पाएनन् सेप बनेर खानेकुराको स्वाद बाड्ने सपना उनको अधुरै रह्यो नेपाल फर्किएपछि फिल्म अध्ययनका लागि उनी ओस्कार कलेजमा भर्ना भए त्यहाँ उनले फिल्म मेकिङमा ब्याचलर अध्ययन गरे फिल्म मेकिङ अध्ययन गर्दै गर्दा उनले थुप्रै स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रहरू हेरे नेपाली चलचित्रको धरातल खोजे त्यो निरन्तरताको खोजीले उनलाई चलचित्र निर्माणको आधार दिलायो थिएटरको अभ्याससँग अभ्यस्त कलाकारहरूसँगको उनको सहकार्यले नेपाली चलचित्र निर्माणको धार नै बदलिदियो लुटको सफलतापछि चलचित्र टलकजंग भर्सेस टुल्के ओस्कार मनोनयनमा पर्न सफल भयो त्यसपछिको लुट टुले पनि करोडौँ दर्शकको मन जित्यो निस्सल बस्नेतको परिचय चलचित्र निर्देशकका रूपमा मात्र स्थापित भएको छैन निर्देशन सँगै उमा फिटकिरी प्रसाद दुई रुपैयाँ लगायतका चलचित्रमा उनले गरेको उत्कृष्ट अभिनयले प्रशस्त प्रशंसा बटुलिसकेको छ पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा उनको अभिनयको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ उनकै निर्देशनमा बनेको टलकजंग वर्सेस टुल्केले सन् दुई हजार पन्ध्रको उत्कृष्ट निर्देशन राष्ट्रिय अवार्ड पायो टलकजंग सिंह ठकुरी नाम सम्झेस चलचित्रले समय र परिवेश बोल्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने निस्सल बस्नेत नेपाली चलचित्र उद्योगको विकास र गुणस्तरका लागि आशा लाग्दो कलाकार र अवसर हुन् नेपाली सिनेमा जगतलाई व्यावसायिकताको बलियो आधार दिने र सम्भावना देखाउने तुलसी घिमिरे र निस्सल बस्ने दुई फरक पुस्ताका निर्देशक हुन् तुलसी घिमिरेको सुरुवाती दिनदेखि निस्सल बस्नेतको लुट दुई चलचित्रसम्म आइपुग्दा नेपाली चलचित्र क्षेत्रले धेरै उतार चढाव पार गरिसकेको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यी दुई पात्रले गरेको यात्रा सङ्घर्ष र सफलता विशेष आजको युगान्तर हामीले त्यो कुरा गर्दाखेरि नि निश्चल त्यो तिमीले त्यो सेलोलाइटको त्यो त्यति बेलाको हेरेको छौ मतलब आइडिया छ तिमीले सोला सेलोलाइटको अब म ठ्याक्कै त्यो सेलोलाइटको एन्ड र डिजिटल एज सुरु हुने टाइम जुन पोर्सन थियो नि ठ्याक्कै त्यो बेलामा चाहिँ मैले दुईवटा फिल्ममा एज एन असिस्टेन्ट काम गर्न पाएँ आई नो अबाउट हुन्छ नि त्यो सेलोलाइटमा क्यानको युज प्रोड्युसरको प्रेसर डाइरेक्टरको प्रेसर त्यो चाहिँ देख्ने मौका पाएको थिएँ कि आई वाज फ्यू लकी वन्स भेरी गुड इट लकी ओके एन्ड द्याट इज हुन्छ नि त्यो अर्कै त्यतिखेर फिल्म बनाउनु भनेको कस्तो च्यालेन्जिङ थियो एन्ड इट लुक्ड इजी बट इट वाज नट इजी त्यो चाहिँ मैले फेस गरेर आएको थिएँ मेरो चाहिँ म त्यो अगाडिको जेनेरेसनको फिल्ममा काम गरिरहेको छु होइन अनि मेरो दिमाग चाहिँ अर्कै ठाउँमा घुमिरहेको हुन्थ्यो खालि होइन लाइक वाई दिस इज ह्यापनिङ आई वाज लाइक होइन अल एकदम एकदम धेरै इन्ट्रेस्टेड के त्यो फिल्म मेकिङ प्रोसेस के रहेछ किनभने मेरो फिल्म ब्याकग्राउन्ड केही पनि नै छैन दिमागमा मात्रै यदि सोचिरहेको छु कि आई वन्ट टू लर्न फिल्म्स भनेर अनि म लागिरहेको छु एक कुरो ए यस्तो हुँदो रहेछ है यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने धेरै कुराहरू त म सरप्राइज नै भइरहेको थिएँ लाइक त्यो सिक्दाखेरि एभ्रिथिङ न्यू है लाइक नयाँ सबै चिज नयाँ होइन अनि म त्यो हुँदा अगाडि कस्तो सोच्थेँ कि मेरो हुन्छ लाइक होइन यस्तरी फिल्म बनाउनु हुँदैन एकदम नयाँ सोच राखेर बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा त्यतिकै अब त्यो भन्दा अगाडि थियो कि जब त्यो काम गरेको देख्न थाले नि सबैजना उत्तिकै मेहनत गरेर काम गरिरहेको छ होइन चाहे हुन्छ नि जस्तोसुकै फिल्म बनाएको भए पनि 
the process was done. Yeah, it's too dedicated work. I'm going to do it. It's priority. It's going to be a good thing. It's going to be a good thing. The process the, it was so interesting. Oh, 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 main yeah. mm -hmm. hai, like, how you should work. It was very interesting. 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 Yes. Lighting is not the same. Camera is not the same. Why do you have to do it? Yes. You have to do it in the process. You have to do it in the print. I have to do it in the process. Yes. Yes. It is excitement. Yes. Yes. In the Nepali film, which is the beginning of the Nepali film, what did you do in college? Oscar. Oscar. Okay. Okay. त्या डेफिनेटली अलग इतनी हिस्ट्री तर आउंसे आउंसे हिस्ट्री हिस्ट्री सिखाई देखो उनसे कि हिस्ट्री था पे पे से धेरे कुर सजीलो हों दूरे से कि नवने आने लगे तो माया फैले पे नहीं थे कॉलेज में आउट धेरे उनसे नहीं लाइक आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन फिल्म्स फिल्म में मतलब बेसी इंटरेस्ट अन यार और उस सब्जेक्ट पे न पढ़ाई होती है तेरी तेरे खास मले इंटरेस्ट नहीं नॉलेज नहीं मले तो फिल्म जानने सब अपने मतलब होते हैं तेरी करो अन सब ते आते हो कि ना नेपाली फिल्म को हिस्ट्री ते आप पढ़ाई हो पर कोटि को हिस्ट्री को ये उड़ा पार्ट से एस एन ऑडियंस मोपन थिए के ओके ओके उड़ा टाइम में ज़्यादा दिखे रहो ना मोफ बिल्कुल है नेपाली फिल्म हर दिन हर ने मान चाहिए ना के मसानो बायरो उरकी रे रहा दिखे रहो ना लाइक मेरो आफनो लाउरी बने फिल्म आई रहती हो, तो दिखे रहा दक्षिणा में फिल्म आई रहती हो, तो दिखे रहा दुई तो पांच बने फिल्म आई रहती हो, तो दिखे रहा अन्याय आई रहती हो, जरी त्यो तो माहौर की नहीं मेरे फेस को ओके 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 फिल्म्स आ रही होगी एंड जून जाइ इट वाज उन्होंने त्यो सब फिल्म लगभग मला था तो दाई के फिल्म या कती वड़ा नाम रोज़ फिल्म ये मेरे फिल्म रोज़ थी वाली बाने को तो मेरे फिल्म रोज़ थी या अंतिम त्यो एरा में हूँ जनी मले वो ही आते हैं कुछ मेरे रूम आले धरी मले मेरे मले मेरे पेरेंट्स हर ले फिल्म ये अपना ऑल मले ये रखा जाने बात है क्या अच्छा अच्छा अन्य त्यो एक किसी में को अल्लु समझी था हरी I don't remember धेरे चीज़ हरु समझी ना है तर तो फिल्म हरु याद सा त्यो फिल्म ले छोड़ी के इम्प्रेशन्स हरु याद सा मैंने जी त्यो फिल्म है ना कल्चर तो त्यो बेला दिखी रही था एंड त्यो समय में जो दिखी रहा है मैं फिल्म लाइट से ये उड़ा मंचरी ये और किस अंसार हो बन्ने लेवल में सोच रहा है को टाइम में से यू वो मेकिंग फिल्म्स फॉर अस एट दैट टाइम एंड हाउ इंटरेस्टिंग उयो के जो मैंने को फिल्म हेर दे त्यो एरा दे ही यू एरा समा आई पुक दा हेरी से अली माफी बन देख आम गरी रहा चुका एंड आई कैन टॉक अबाउट योर फिल्म्स इन फ्रंट ऑफ कुछ तो रोमांच लगे एंड देन ठीक सी क्या हाउ यू स्टार्टेड जस्ट लाइक से क्या एंड मतलब कि ना ना तुलसी देखो धेरे चीज है रो उनसे आई डोंट नो हाउ यू स्टार्टेड एस अ फिल्म मेकर काम बड़ा आय क्या आयो दही थी एक जुटी उनसे नहीं तो तीन रोपनी मतलब धेरे मेरो तो अब कॉस्ट हुआ बने बॉम्बे गए हैं नाइनटीन सेवेंटी फोर में हैं पता नहीं बंदी ना तीन दिन में क्या था ना भाई ओके सो नाइस सही नाइनटीन सेवेंटी फोर में बॉम्बे गए रहा यानि कि सर्वाइवल को लगी निश्चल सर्वाइवल को लगी गौरनुपर ने कि न पैसा लेर तो जान सकते हैं हम तेरे तो पैसा वाला थे ना इना अने पुना इं स्पॉट बॉय मजा ले अने तेज़ पची मेकअप सीखे मेले मेकअप को काम सीखे लाइला मजनू बने फिल्म में आते थे पहला एसिस्टेंट मेकअप मैन भरम काम करे थे ऐसा ऐसा नहीं इस तो इंसिडेंट और हुआ जून इंसिडेंट ले मन न पर रहती हो तेज़ पची सर्वाइवल को लागी कहीं न कहीं काम तो करने पर सब लाइट बॉय भर काम करे तेज़ फाइटर भरम काम करेगे सु यार भाईले फाइटर भरम काम करेगे सु कि ना मने जस्टरी पे नहीं पैसा कमाने पड़ते क्या नहीं सर पैसा कमाया रहा बॉम्बे में टिकनो बॉम्बे में टिकनो सर जैसे नहीं पैसा कमाने पड़ सा गर्दा गर्दे अन्नोइंग लिखे हुए ऐसा मने नहीं तो सब पे सीखे सु माइले क्या था चांस पाए सु सीखे � तो त्यों सीखने मौका पाएं तेज़ पची तेज़ पची जून से त्याग को एनवायरनमेंट सही 
तिमी अलग गाड़ो अभी तो एन्वाइरोमेंट यहाँ छेन डेफिनेटली छे क्यों तिमी तिम्रो स्टोरी कसाला भो डर हो क्या स्टोरी लेकआउट होने तैं स्टोरी डिस्कस कर सौ हमी पंद्रह सोलह पल्ट डिस्कस कर सौ उन्हीं हिंदी फिल्म को एन्वाइरोमेंट तस्त त्यो जानने मं सजेस्टर करो तो होते ये होता ते बेला एकदम स्ट्रिक्टली तिहर बसर डिस्कस करते रेन में एकदम गाली दिए भेन भन्थे क्या तो नमीठो गाली संग भेन भाई अंत एकजना हम साथी डॉक्टर के फिल्म बना थे तैं सब हूं अ मैं तो मन पे न सब कसा मन पे अंत छुच्चा हो क्या बोलने अंत कैसा लगा भंत उ सब हमी एक एक कोक भी देखे थे अंत कोक तो देख मैं हई कोक सतरे बोलूँ कि छोड़े बोलूँ भे क्या नहीं नहीं छोड़ के बोलो कोक सतरे बोलू हो बहुत अच्छा भू हई छोड़े बोलने हो राख्य अंत खेल तेरे को डाक्टर नहीं बोला था फिल्म बनाने वाले क्या फिल्म नहीं बनाया तो मर जाएगा बोला था क्यों बनाया फिल्म ये लमो जी उस तीन चार पुस्ता पुग्ने गाली संग भेन भाई रेक्टिफाई होद क्या तेल रेक्टिफाई होद तो एन्वाइरोमेंट में हुर्कू पाय हमें तो फिल्म मेकिंग को एन्वाइरोमेंट में हुर्क पा आई थिंक हमी लक्की यहाँ आयो तिमी ठा चाहिए अब तो सेलोलाइट को प्रोसेस आई नो द बेसिक आइडिया हाउ इट वर्क्स सो एक जगह पर सानों मिस्टेक भर गन अब तो कैमरा को रील रील लोड कर स्किल्ड हो मिस्टेक भो गए सानों लाइट पस्य अब तो रील पसे सुट भैस ते पी ते रील नि डब्बा में हाल् स्किल्ड पर्सन हो तैं सो मिस्टेक भो इट्स गन अब तो दस मिनट फोर हंड्रेड फिट में दस मिनट जानते हैं अभी भर तक डाइरेक्टर ने भी हेरे कस हेरे कस्तो सर्ट आए के सर्ट आए अ प्रोसेस भर प्रिंट भर जब प्रिंट हे थी नहीं हमी तो एक्साइटमेंट क्या रिलीज प्रिंट हेरे जो हो रहा मिस्टेक्स बेला एडिटिंग में मिस्टेक तो डेफिनेटली हो कसरी मिस्टेक लुक आउन हो क्या तो एडिट तो नर्मली एडिट तो भैल थो तर हम टेक्निकल मिस्टेक कसरी लुक आने तोपटी भी खूब ध्यान दीन थे क्या ते बेला कस संयोग जस्त लगे क्या है तीखे तो होलग युग में भन न या तो रिल को युग में कैर हेन पाइदन थे यू डू नट हाँ अप्सन ही थे कि खींचे कस्तो खिंची भाई कुछ हेन पाइदन थे अलग हम डिजिटल एज में चाहे हमी खिंची रहो ठीक कि हेन पाँच तो लाइफ वेन इट्स हेपनिंग तो भर तेल मल्टिपल टाइम्स रिवाइंड कर हेन भी सकता अभी ठीक कि यो हमीस फेसिलिटी छो हो अम एडिटिंग में ढाक छोप कर लाइक आई फील मेरे सो एडिट आपको फिल्म को एडिट कर अरुण को लिऊ है तर आप फिल्म एडिट कर एडिट में तो हम एनाउंस कर पर्ने खास एडिटिंग में हम जो खिचे लिया चीज एनाउंस कर लगे अच्छ बेटर बनाने तो टाइम टाइम में है तर ढाकछप नहीं धेरे कर रहा हो बिकज वी फाइंड सो मेनी मिस्टेक्स इन व्हाट एव डन अलग हो पैला को दाई काम कर स्योर न भैसम तो सर्ट नहीं लिखुन थे वाला क्या हो हो हमी चाहे यहाँ हो टेक्नोलॉजी सजिल बनाई दियरलेस पो भाई लाइक हमी कथा तो भन्न हमें कस हमें बनाए को पूरे फिल्म तो हम अगर नहीं देखने नहीं पाँच खास भाई हो तीन गर्दा वाई आर वाई आर वी हो नट डुइंग द राइट थिंग जो टाइम टाइम में मैं लगे क्या मैं जैसे पुराना फिल्म हेन खोज्ता खेल हो जैसे आपूर्ण कन्फिडेन्स लो फील कर आई गो टू हो अगाड़ी को फिल्म आई गो टू हो फिल्म हेन थाल्चु तो फिल्म सब फिल्म भो विव यो मजा बुनिए फिल्म होना अभी इवन हमी सर्ट्स को डाइरेक्टर को लगी 
त्यो कसरी बुन्ने भन्दा रे त्यो इमोसनलाई कसरी क्यारी गर्ने भन्दा रे एउटा सर्टको थ्रू बड त्यो इमोसन क्यारी गरेर एक्टर्सहरुलाई त्यो गराएर एक किसिमले ल्याउनु पर्छ भन्ने सोच यहाँमा हुन्छ अनि आई गो ब्याक टु त्यहाँ हैन हामी अहिले यति धेरै कटिङहरु लिन्छौ यति धेरै कट्सहरु गरिरा हुन्छौ हैन एउटै चीजको अनि त्यतिखेरको सर्ट्सहरु कति लामो लामो सर्ट्सहरु मिजानसिन जुन खिच्ने त्यो नि त्यो हिसाबमा खिचेर एउटै सर्टमा कति धेरै मिनिङ लाग्ने कुराहरु एन्ड यु हुन्छ नि त्यो कुरा पनि झर्को नलागी नलाग्ने गरी खिचेको हुन्छ के त्यहाँ मेहनत बेसी देखिन्थ्यो अहिले हामी अलिकति टेक्निकल बेसी भयो जस्तो लाग्छ अनि त्यो भएर पनि कति कुराहरु मेबी हुन्छ नि केही चीज ठीक भएन भने हामी वी ह्याभ टु गो ब्याक टु हुन्छ नि त्यो बेसिक रुट्समा हामी जानु पर्छ कि कलेज देखि तिमी कसरी कहाँबाट चाहिँ ठोकेर आयो सर्टमा भन त म खास भने सानै बेला देखि नि आई वाज नट म त्यति धेरै पढाइमा रुचि राख्ने मान्छे थिएन मलाई पास हुन पाए पुग्थ्यो जस्तो सुकै गरेर भए पनि त्यति मात्रै थियो अनि के भन्छ के भन्ने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म अफिसमा जागिर खान्न म नाम कमाउने काम चाहिँ के निकै गर्छु भन्ने दिमागमा पनि त्यही हो नि भन्दाखेरि पनि त्यही भन्ने के म इभन आमा आमाको सपना थियो होला डक्टर बनोस् भन्ने बाबुको सपना थियो होला इन्जिनियर बनोस् भन्ने अनि मलाई भित्रै थाहा छ म यो दुईवटै बन्न सक्दिनँ किनभने मेरो म त्यतातिर मेरो इन्ट्रेस्ट नै छैन अनि त्यही भएर त्यो गीत सीत गाउँथे फुटबल खेल्थे के के गर्थे गर्थे पढाइ बाहेक अरू सबै चिजमा इन्ट्रेस्टेड म फेरि अनि त्यसरी लागिरहेको मान्छे अनि त्यस पछाडि एउटा पोइन्टमा पुगेर चाहिँ अब बाहिर नै खासमा विदेश पनि म कहिले जान्न भन्ने मेन्टालिटीकै मान्छे हो म यहीँ गर्छु केही न केही त यहीँ गर्छु होला नि भन्ने लाग्थ्यो होइन अनि आम्फाले यसमा आम्फाले उसमा आम्फाले जियो गरे पनि हुँदैन त्यो गरे पनि हुँदैन एउटा पोइन्टमा आफूले आफूलाई हुन्छ त्यो सोच्ने पोइन्टमा पुगेको थिएँ कि म जिन्दगीमा केही पनि चाहिँ हुन्छ नि मैले जे गरे पनि म सक्सेसफुल हुनै क्या हो जे गरे पनि फेल भइरहेछ जे गरे पनि फेल भइरहेछ जे गरे पनि त्यो सोचे जस्तो रिजल्ट राम्रो रिजल्ट या अलिकति भन्छ नि एभरेज सेटिस्फाइङ रिजल्ट नै आइरहेको थिएन त्यही त्यो विरक्त लागेर चाहिँ अब जान्छु अस्ट्रेलिया जान्छु त्यहीँ काम गर्छु अनि आफूलाई इच्छा लागेको एउटा थियो थ्री डी एनिमेसन त्यो पढ्छु भन्ने जे पढ्छु भनेर गएको त्यही पनि पढ्न पाइएन हस्पिटल नि पढिरहेको थिएँ त्यहाँनिर किन भन्दाखेरि दुई वर्ष पढेपछि पिआर हुन्छ यहाँ भनेर त्यो सर्टकटको लागि अब भनेर अब अनि यतिसम्म मैले आफूले आफूलाई अनलकी फिल गरेँ त्यो त्यो टाइममा हुन्छ नि मैले गरेको सबै चिजहरू अधुरै थियो घास कम्प्लिट नै हुँदैन थियो कहिले पनि अस्ट्रेलिया गएर जुन कलेजमा पढिरहेको थिएँ त्यो कलेजको त्यो दुई वर्षको डिग्री सकिनलाई हस्पिटालिटीको त्यो डिग्री सकिनलाई छ महिना कि चार महिना कति बाँकी थियो त्यति बाँको हुँदाखेरि त्यो पढिरहेको कलेज पनि बन्द गरिदिइरहेको सरकारले अनि त्यो अब त्यो न डिग्री पाइनेवाला छ न त्यो के हो अगाडि हुनेवाला छ अनि त्यो पनि भन्दा फेरि सोचेँ मैले यहाँ आएर पनि यो पनि कम्प्लिट नहुने भयो फेरि अनि आई वाज एकदमै धेरै त्यो फ्रस्ट्रेटेड टाइममा थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि म घरै बसिरहने अनि काम पनि काम चाहिँ भइरहेको हुन्थ्यो तर काम गरिरहेछु पैसा कमाइरहेछु म बाँचिरहेछु म त्यत्रो नेपालदेखि यहाँ आएको किन भन्दा प्रोग्रेस होला म जे छु त्योभन्दा अलिक बढी त केही होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो त्यो पनि भएन जस्तो लागेर अनि नेपाली फिल्म त्यतिखेर भर्खर काकबेनी हो कि आइरहेको थियो अनि मैले त्यतिखेर देखेँ त्यहाँनिर अनलाइनमा कहाँनिर होइन त्यो किनेँ हेरेँ एकैचोटि त्यो डिजिटल फर्मेटमा खिचेको फिल्म देख्दाखेरि त नेपाली फिल्म यसरी डिजिटली खिचेको म तिन छक परिरहेको थिएँ व यत्तिकै हुन्छ अलरेडी इम्प्रेस्ड कि यसरी फिल्म नेपाली फिल्म यस्तो आयो यहाँमा भनेर अनि मलाई त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एकैचोटि फ्लासब्याक सबै कहाँ गयो भन्दाखेरि म हुर्किँदाखेरि जे जे फिल्म हेरिरहेको थिएँ जे जे फिल्ममा रमाइरहेको थिएँ होइन त्यो फिल्म हेरेर चाहिँ हुन्छ नि हलमा यता फिल्म हेर्न जाने घरमा आउने त्यो फिल्मको फाइट सिनहरू अब भाइहरूसँग बहिनीहरूसँग फाइट सिन साँचेको गरे जस्तो गर्ने भने चाहिँ त्यो सबै चिजहरू आउन थाले अनि मैले त्यो सोचेँ कि ओहो यार अब नेपाली फिल्महरू त राम्रो बन्न थाले चाहिँ क्या हो भने जस्तो लागेर अनि म खोतल्न थाले हेर्न थाले होइन त्यहाँ म डिसअपोइन्ट भएँ के त्यो समयमा काग पनि त एउटा डिजिटली बनेको फिल्महरू थियो किनभने द्वन्द्वकाल पछाडि अलिकति यो माहौल गड गडबड भइसके पछाडि त्यस पछाडि जुन फिल्म मेकिङ भइरहेको थियो होइन त्यो बिचमा राम्रो पनि फिल्म थियो होला बनेको तर मैले हेरेको फिल्महरू यस्तो पऱ्यो म पाँच मिनट पनि टिक्न सकिरहेको थिएँ त्यहाँनिर हेर्नै गाह्रो भइरहेको थियो लाइक वर्ल्ड सिनेमा कता कता पुगिरहेको छ म अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा बसेर इङ्ग्लिस फिल्म्सहरू र अरू फरेन ल्याङ्ग्वेज फिल्म्सहरू त्यहाँ हलमा लागिरहेको हेरिरहेको छु उनीहरूको सोचाइ चाहिँ हुन्छ नि यो एस्ट्रोनमी के अरे एस्ट्रोनटको कथा भनिरहेको छ कसैले के भनिरहेको छ इभन हुन्छ नि कहाँ कहाँ कहाँको कथा भनिरहेको छ हामीमा हाम्रोमा चाहिँ जुन फिल्महरू म हेर्न बसिरहेको थिएँ त्यसको जुन के अरे सुरुमा त्यो कम्
मतलब त्यो उयो भैर थी क्या मैं हेन छोड़े चाहे जब तैंकि फर्क ये है द्वंद्व काल सुरू भैस पाड़ी फिल्म हेन छोड़े भाई जो लगा थे एंड तो फिल्म देखे मैं रिस उठन था यो फिल्म भी कि बनाई रहा होगा भेज क्या साधारण मं न मेरे फिल्म बनाऊ भोच भी थे यो फिल्म के बनाई रहा होने सायद मैं रिस को झोक में तो लिए अभी मैं के चढ़ो आई डोट नो है पाड़ी तो एकदम रिस उठे क्या मैं ये भाई तो राो मैं बनाने सकता हो आई टू किट सीरियसली ओके रिस को झोक में आई टू किट सीरियसली एंड एंड देन ते पाड़ी आई स्टार्ट स्टडिंग अनलाइन में जे जे जी पाइज पढ़ना था अभी तैं बस् मन लगे उ फर्कू बने ये यहाँ आई सके पाड़ी कोई चिंता छे फिल्म इंडस्ट्री में काम कर आई वन मैं चिया बोक्ने काम दे यार कस पैसे तीर्चु बरू अच्छा मैं साधी भाई भन्न हिड़ी रहा थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम खोज्ते कत न कत के जे सुको हो मैं के सीक्न पर्ने मैं था क्योंकि मैं खेल लगभग अट्ठाइस उन्तीस वर्ष पुगि सकता थे क्या ये भैस करियर को कई ठेगान छेन के करने ठेगान छे अभी तो हिसाब से खास मगे थे लक्की हो गुरबा काठमंडू भाई फिल्म में एज ए प्रोडक्शन असिस्टेन्ट को रूप में ओके अच्छा अच्छा इन भाई त्या भैस पैलोचोटी मैं हम नवीन सुब्बा दाई को कुरा सुने तैं अभी मैं ये समय यह फिल्म इंडस्ट्री में को को के हो को के भाई कुरा ज्ञान छेन नवीन दाईस काम कर फिल्म कलेज थर यहाँ रही था पाए तैंप जोइन करें अस पड़ी बल्ल एक दिन कल पो भे हो गुडबाय काठमंड नवीन सुबह को काम कर नवीन सुबह ठू ठूल मं हो रहा जो भैन अभी वहाँ को ठा चेन भो सीरियल अ खतरा खतरा बनाने भाग रहे तीन तो दलन अभी नुमाफु फिल्म भी राो बना थे वहाँ यो यो मं होने भन्न भाई है मे फिल्म में काम कर रहा तो बल्ल ये ए मर राइट ट्रैक मर राइट ट्रैक मर जो ठूल मं को फिल्म में काम कर रहा भाई मतलब मत अभी ते पाड़ी आई फेल्ड कि मैं कोस काम करो मानी बारे में मैं जानने जरूरी है मे काम सीक्न खोजि तो बारे में मैं भन्न जरूरी है ये प्रोसेस अभी ते पाड़ी सीक्न को लगी अब जोसुक मैं जेसुक काम दे मैं काम कर मैं काम करना आक हो मईडल बस्ना आक है मतलब जो जो जे जे काम हो आरामसम करो तो रैपिडली लाइ रहे थे तो दाइल ने भाई कि भाई गए एक काम भैल भन्न क्या एंड दैट्स तेरी प्रोसेस में जोड़िया थे अभी फिल्म कलेज में जोड़ी सके पाड़ी साथीस भेटघाट में अब मैं तो हो फिल्म मेकर बनु फिल्म मेकर बनु राइटिंग लेखन भी सुरू करो अभी फिल्म में हेने नजरिया दाई को एटा पड़ी अर्क जय होस् भाई फिल्म बनी रहा लगभग दाईर तेरह फिल्म बना खेल अ संसार को वन अफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री बलिवुड तो संगसंगे तेरह आई रह अलमोस्ट भाई फिल्म रलिवुड को इंडस्ट्री जो एवं टाइम में दाई बनाई रखे टाइम में आई थिंक इट वॉज सीमिल स्टेटम थी झंडे 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 धेरे डिफ्रेस अलग जो डिफ्रेस साहो थे क्या तेरह के गो बलिवुड ने हमी गन तेरे हमी हो वेरी गुड को मजा आया तुम को सुनेर अब हेर हे तैं कस्त फिल्म को कैटेगराइज गए उ जी निर्माता संगर इम्पा विफ्पा इन फिल्म कैटेगराइज गए ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड क्लासिक आर्ट हई इन कैटेगराइज गए कैटेगराइज कर सके गवर्नमेंट को सपोर्ट आयो क्लासिक फिल्म बनाने गवर्नमेंट ने सपोर्ट गयो एफ एफ सी फिल्म फाइनेंस कर्पोरेशन ने अ ग्रेड को फिल्म स्पेशली सहूलियत दी हई बी ग्रेड तो सब अल अल कमर्सि फिल्म बी ग्रेड भे रो अलग बिकृत मानसिकता ने बना चलचित्र सी ग्रेड का भाई क्या सब सीटी बजाने आ आऊ करने सी ग्रेड को भाई उन् ठीक है तो हई तो आपने बजार थी बी ग्रेड ओवरअल एट हेन सकने इंटरटेनिंग हई तो फिल्म थी ए ग्रेड को एकदम उन्को अर्क लेवल में बनाथ उ अस पच्चीस तेल सपोर्ट आयो एकदम राम सपोर्ट पाए तिहार अर्क कुरो जो लुट को एट तिमी अलग भो जो एन्वाइरोमेंट में हमें फिल्म बनाये तेस फिर बना सकेन भैस नहीं 
त्यहाँको हरले चाहिँ त्यस्तो ग्रुपहरुलाई नि उनीहरुलाई एकदम जोगाएर राखे उनीहरुले र नानी हो यस्तै पाराले अर्को बनाउ त भनेर त्यो प्लेटफर्म दियो है क्रिएटिभ पीपल्सहरुलाई पेम्पर गरे उनीहरुले चलो यो सजिलो तला सहुलियत यसो हुन्छ कि त्यो त्यतापट्टि उनीहरुले टोटल फोकस्ड गरे एन्ड एडुकेटेड पीपल्स मतलब बीए एमए डिग्री भनेको होइन मैले फिल्म एडुकेटेड फिल्ममा एडुकेशन कम्प्लिट यो भएको मान्छेहरुको त्यहाँ बाहुल्य त आयो त्यसपछि उनीहरुले सोचे कि अब यसलाई यो यो इन्डस्ट्रीलाई हामी यसरी लानु पर्छ किनभने त्यतिबेला हामी एडिटिङ गर्दाखेरि है खाना पिना पनि क्यान्टिनमा खानु पर्थ्यो लिमिटेड पैसा पाइन्थ्यो गरिब नै थियो झन्डै झन्डै हामी सँगसँगैको थियो उनीहरू अलिकति धेर पै सोले सोले बनाउँदा अलिक धेर पैसा लाग्यो होला अनि तर टेक्नोलोजी हेर्दाखेरि हामीले सिक्सटिन एमएम युज गऱ्यौँ होला उनीहरूले थर्टी फाइभ त्यति मात्रै फरक रह्यो होला पर्फर्मिङ आर्टमा अलिकति जान्ने हाम्रोमा पनि थिए हाम्रोमा पनि राम्रो राम्रो एक्टर एक्ट्रेसेसहरू भए उनीहरूको पनि त्यति नै भयो यति नै फरक भयो त्यसपछि इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल्सहरूमा ए ग्रेडको फिल्म र क्लासिक फिल्महरूलाई फटाफट उनीहरूले प्रमोट गऱ्यो र त्यो सबभन्दा ठुलो प्लस पोइन्ट भयो अब नेपालमा अब अघि तिमीसँग हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि भन्यौ नि तिमीले दाइ उनीहरूले यहाँ आएर है यहाँको क्यानभस युज गरेर उनीहरू क्लासिक्स फिल्म बनाएर वर्ल्डमा उनीहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँ बनाइरहेको छ अनि हामी आँगनमै पनि नाम राम्रो नाच्नु जानिरहेको छैनौँ सो अन्त कहाँ चाहिँ भइरहेको छ त भन्दा हामीले हाम्रो जेनेरेसनबाट आउँदै जाँदा कमिङ जेनेरेसनको ब्राइट भाइहरूलाई त देखिरहन्छौँ नि त हामी एकदम यो यो भाइ यिनीहरू राम्रो छ यो ग्रुप राम्रो छ यो ग्रुप राम्रो छ हाम्रो नजरमा भइरहन्छन् तर एउटा सक्सेस हुन्छ फेरि अर्को ठाउँमा उनीहरू रहन भुल्लोमा हुन्छन् क्या त उनीहरूलाई एउटा कुरो भइरहेको हुँदैन सपोर्ट पाइरहेको हुँदैन एन्ड एन्ड एक्जिबिसन क्या त फिल्मको डिस्ट्रिब्युसन पार्ट छ नि उनीहरूलाई एकदम ज्ञान हुँदैन त्यो छुट्टै पार्ट हुन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट त त्यो पनि हो क्या बनाउन आउँछ बेच्न आउँदैन बनाउनु त आउँछ नि कहाँ बेच्छ त्यो पनि थाहा छैन है कहाँ बिक्छ त्यो पनि थाहा छैन बेच्ने पनि अब यो पार्टो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको पार्टो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले अब के कारण हो पुरा सपोर्ट त्यहाँबाट भएन हाम्रो पालामा अलिकति सजिलो के थियो भने नि निश्चय डिस्ट्रिब्युसन कम्ती फिल्म बन्थ्यो कम्ती फिल्म बन्थ्यो र डिस्ट्रिब्युसन को लागि त्यति ठुलो समस्या हुँदैन थियो अलिकति सपोर्ट डिस्ट्रिब्युटरबाट पनि पाइन्थ्यो र एक्जिबिसनको लागि कम्ती प्रिन्ट्सहरू हुन्थ्यो जस्तो चार पाँचवटा छवटा प्रिन्ट हुन्थ्यो एक एकजना उनीहरूले लिएर जान्थे रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूले लिएर जान्थे र सजिलै हुन्थ्यो तिमीहरूले बनाउने टाइममा चाहिँ थुप्रो फिल्म बन्यो अब थुप्रो फिल्म कस्तो बन्यो भने बाढै आयो नि त कस्तो बन्यो मैले देख्दैछु नि अब त्यसमा गुड फिल्म्स र ब्याड फिल्म्स आउँदै आएन क्या त्यो उनै त्यो अब तिमीले राम्रो फिल्म बनाएको छौ तिम्रो हजारवटा पोस्टर छपाएको छ भने अर्कोले बकवास फिल्म बनाएर दस हजार पोस्टर छापिदिन्छ र वरिपरि हालिदिन्छ अन्त भ्युवर्सहरूलाई त थाहा हुँदैन नि तिम्रो फिल्म बेटर हो भनेर अब यहाँनिर यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटरको रोल अनि मेन चाहिँ पत्रकार भाइ बहिनीहरूको रोल उनीहरूले हेरेर सठिक कुरा पब्लिकसम्म पुर्याइदिएदेखि भ्युवर्स हाम्रो भ्युवर्स महानुभावहरूसँग पुर्याइदिएदेखि र क्याटागराइज गरिदिएदेखि मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ त्यस्तो हो जस्तो हाउ यू फिल कि मतलब कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा अनि यो मलाई लाग्ने पनि ती कति कुराहरू छ कि लाइक यहाँ वर्षमा सयवटा फिल्म बन्छ क्या अहिले एभरेजमा भनेर वर्षमा सयवटा फिल्म बन्छ भने कि सयवटै फिल्म चाहिँ हुन्छ नि हो इट्स अ फिल्म एट दि एन्ड तर त्यसको त्यसलाई हेर्ने या त्यसको मेकरहरू त्यसको सबै टेक्निसियन्सहरू हुन्छ नि बनाउने सबैहरूलाई चाहिँ सबै एउटै क्याटेगोरीमा पर्ने फिल्महरू हो त त्यो एक्जेक्टली होइन सर्टेन्ली होइन होइन अनि त्यो सबैको पब्लिसिटी उस्तै खालको छ त्यो सबैको मिडिया कभरेज पाउने तरिका उही खालको छ होइन त्यो सबैको हुन्छ नि भनेपछि जोसुकैले जस्तोसुकै फिल्म बनाओस् होइन 
तेज को अब ग्रेडिंग सही ना बनो ना माने सही अब यो सब ये फिल्में करो ये वाली कैटेगरी में पड़ेगी तेज पसारी माने पिसी हमेंले वंशनी यो सारे वाला फिल्म में पांच वाला फिल्म रामरो मत रामरो भाईडियो बने पनी 95 वाला 95 वाला बाकी 95 वाला फिल्म ले सही नेपाली फिल्म कॉस्टो बने रह सही ऑडियंस को मन में से रिप्रेजेंट से तेल्ले गरी रह सही या इम्प्रेशन से तेल्ले छोड़ी रह सही हो अनि ये उटा रामरो बने को फिल्म यह नले उल्ले जनी एक बार से डेढ़ बार से कुरनु बार से अनिसी और कुछ जटी फिल्म यह नले पनी तो फिल्म को मेरिट के आधार माने कुरनु बार से क्या उल्ले उल्ले जब उसमें तो फिल्म रामरो सब बनने आला सुन देना तब उसमें जाने की ना बंदा है जी � किन्हें ने ओ ये वाला फिल्म इम्प्रेस पाया वैसे मैंने जी रिपीटेडली और तीन चार वाला फिल्म यार ना तो जान सकता है तो ये तीन चार वाला फिल्म लेते हैं राम रोशन बने इमेज फॉलो कर दिए ना बने और फिर इतने मैंने जी लेते हैं अब तो हरिन्यार ने पहले फिल्म एक्जेक्टली तो � नेपाली फिल्में करो ले ट्रेलर से रामरो बनों थाले ही जो कौन से थाले रामरो संग है ना और मगो इसी को जब फिल्में आ रहा है रिते वो ही हो फेरी बने रहते हैं यहाँ मां बनी रहा होता है शायद हमी मत ही प्रोफेशनल ली गर्नु पर ने कत्तिक चीज हो रहा है मिले फॉलो ना करे रोला ऐसा लग सके ना वहीं बाहरी एकदम गारो सागे यह सजीले संग आये रहा कुछ अनि सजीले ही उनसे आज मो इत्रो वर्षे स्ट्रगल कर रहे उड़ा पॉइंट में आए इत्रो वर्षे स्ट्रगल कर फिल्म बनाये रहा चुके यो करी रहा चुके उड़ा उनसे नि मानचे जोल ले चाहिए नॉन नॉन पैसा बोके रहा कुछ उल्ले लो माँ फिल्म बनाऊँ चु बंदे आय दियो अरे अनि उल्ले रामरो मानचे पाये होने तो रामरे फिल्म बनना आ रहे तो उल्ले मैनिपुलेट करने सकने मानचे रूप और दियो बने तो उल्ले जेपनी बनाये दिन सकने बो किन्हन उसको लागी तो पैशन है ना इंदा उसको लाई पैशन बनना वो पैसे बेची हों प्रायोरिटीज पर साल उल्ले आपनों पैसे लेन्स पारिस में लेन्स बनाये दिन से फिल्म को फेट जैसी क्यों उसके लिए हम ही ले फिल्म बनाये रखो ना तो इस तरह हम ही ऑयल कुरा कर सोनी तुलसी � ऑयल को समय को कथा बनी रहा था। मतलब अब यो कोई लेकर आम लोग से फ्यूचर जेनरेशन लेते हैं ये थी करो समय कोस्ट थियो बनने को रहा है। था पूंछ गया उन्हें ले। अरे यही बीच में कोई और फिल्म रेस्टो बन रहा है कि त्यो फिल्म में ना समय को कथा बनी रहा था, ना मानचे को कथा बनी रहा था, किए � इंटरनेशनल मार्केट में जाने और ढोका खोली दियो बने इंटरनेशनल मार्केट को एक तम्मे ठुलो ठाउं से थी वो तो प्लेटफॉर्म एक तम्मे ठुलो सा त्यां जानो को लगे जस्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए पांच करोड़ पाइंट्स है बने वही तो पांच करोड़ तो मालाई भी चाहिए उनका तो तो निश्चलाई भी � त्यो बारह पंद्रह वाला जून जैसा नहीं त्यो तो फिर स्टडी करने पर इंतज़ाम ही लाए ना आज है त्यो घर ने भी इतनी कई त्यो स्टैंडर्ड फिल्म के स्टैंडर्ड स्वाता माथी जाए यार सर कि ना कि तीमिले भी नहीं स्टडी करने पर है तीमिले मेहनत करने पर है मेले भी नहीं मेहनत ठोक पीट कर रहे थे वो तो यो भाईरा में आपार सफलता को एक आउना दिन मने लेखने मतलब मेरे थॉट बाय बनता है आमी तीमर लाई भी तीमर लाई हमी स्टडी कर रहे आज हूँ यही तीमरों जेनरेशन को अलग ती आउने अरु को भाई रुपन चन उन रुपन दे आर वेरी सीरियस इन अल प्रिजर्व कॉसरी होन्चा यही त्यो हमी संबंधी ठामा भन्ने कोशिश पनी कर सों इन अल प्रिजर्व करो सब बंदा पहला करो तो नेशन राष्ट्र लाय फिल्म चाहिए को सगी चाहि� चाहिए को सामने कौन रूप में चाहिए को साथा, है ना? कमर्शियल पैसा और कमानी रूप में चाहिए को हो कि इंटरनेशनल फील्ड में नेपाल लाई चीनाओं ने टाइप को फिल्म चाहिए को हो कि या 
यहाँको संस्कृति संस्कृतिको प्रिजर्भेशन प्रिजर्भेशन हैन त्यसको लागि चाहिएको कि नेसनलाई कुन रूपमा कस्तो अनुहार देखाउने चलचित्रहरु चाहिएको छ त्यो स्पष्ट गरिदियो भने गभर्नमेन्टले है हामी त्यो ट्रैकमा गर्छौं नि त हो यो चाहिँ यो चाहिँ सायद क्लेरिटी नभएर होला जस्तो लाग्छ के एक्ज्याक्टली हो गभर्नमेन्टले हुन्छ नि विकास बोर्ड जुन खटाएको छ हैन हाम्रो गभर्नमेन्टलाई चाहिँ हुन्छ नि नेपाल रिप्रेजेन्ट गर्ने कस्तो फिल्म चाहिएको छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले आइडिया छैन के त्यो त्यो प्रब्लम देख्छु म के त हामी चाहिँ फिल्म चाहिँ बनाइरा छौ किन मलाई इच्छा लाग्ने चीज म बनाइरा छु अरुले इच्छा लाग्ने चीज अरुले बनाइरा छ तर नेसनले चाहिँ किन सपोर्ट गर्छ या नेसनले सपोर्ट गर्ने खालको चीजहरु चाहिँ हामीले किन बनाइरा छौ कसैलाई थाहै छैन जब इन्डिया आजाद भयो नि इन्डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै देशभक्तिको फिल्महरु बने धरादर धरादर देशभक्ति देशभक्ति जगाउने र अब इन्डिया में भगत सिंह सब पहले चीन सा कि नहीं कि थूप प्रो फिल्म रूपन सा उन्हें तो तानाजी ये जो स्टी रिलीज़ बाय है ना तानाजी कोरे सा सब पहले था पाए सिवाजी कोरे सा सब पहले था पाए अन्य हमरो अपनी यह ऐतिहासिक पात्र रहो अचंबा अचंबा को प्राप्त पात्र रहो सा निकाल तो माय गॉड ये तो मैं धरती म हमें ला प्रॉब्लम से ना बाबा, but इंटरनेशनल फील्ड में चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में चाहिए ऐसे तो चल चित्र हो चाहिए कुछ ना ही राय उधावली उभावली को करा रहे हो या है ना टिपिकल करा रहे हो सन क्या था ना ही या हमरो कुमारी को करा रहे हो कुमारी भी नहीं बनी हो तर जून पाराले बन्नु पर नहीं थी अरे इस बुज़ दाखिरी तो धेरे ही गहिरो करा रहे हैं क्या त्यो त्यो गहिराई में उतरे रा ती फिल्म और बनाईयो बने दसे तिहार को त्यो सेंटीमेंट और माती फिल्म बनाईयो बने कल्चर्ड बेस्ड फिल्म औरो बनाई नू परसा अब बीवीता है राय नेपाली फिल्म बनाऊं नू की तर एक जना ले थारु कल्चर माती � नेपाली फिल्म होनी तर लिम्बू कल्चर माती बेस्ड सा इन दिस इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल है तो डिव अब नेवारी कल्चर माती बेस्ड करा नेपाली फिल्म बनाओ तो राजमती लाइन नेप नेपाली में ट्रांसलेट कर के रही डब गोनु पाको बाद देखी ये वड़ा वड़ माइलस्टोन होती थी वही तर कल्चर बेस्ड फिल्म हो रही ह हमी में इतनी धेरे कल्चर्स हैं तीमला तीमले हिंदी रंचो तीमला देखी रंचो कती उड़ा कस्तो कस्तो कल्चर रही साइना रा यू सब पे कल्चर नेपाली बनाऊं ना नेपाली फिल्म नहीं बनाऊं ना परसे तरा डिफरेंट त्यो कल्चर को त्यो रंग दिए रखे आता है तो कलरफुल कल्चर है लाइ बेस कर फिल्म बनाए हमने ह तेरा सपोर्ट से गवर्नमेंट के साइड जा तो इंडिविजुअल बेसिस बंदा है बने अब तो कलेक्टिव त्याग मरा आए बने जो होने रही था तो गढ़वाली फर्स्ट गढ़वाली फिल्म में ले डायरेक्शन करेगा स्क्रीनप्ले डायरेक्शन एंड एडिट में ले करेगा तो इसको लास्ट डे शूटिंग को लास्ट डे में बॉम्बे में शूटिंग में फादर एक्सपायर्ड स्टार्ट इमीडिएटली मने रहा बॉम्बे में थे मो मेरा मेरा फादर कैलिंपंग में एक्सपायर्ड एंड लार एक्शन उबे लास्ट डे ऑफ शूटिंग मो फादर ला बैठ दिना कि नहीं इतने दिन ला फिल्म एक रियो प्लेन को टिकट पाइन देने थे एकदम एकदम नहीं मुश्किल होते प्लेन को टिकट पाऊँ ना ट्र र बीतने तो बीते रह गए अब महिला आज उसको शूटिंग करी ना मने यो मुश्किले सॉके को ले मतलब पैसा को धेरे तक हाँ उनसर अने यो शूटिंग सॉकी ना मने यो ये लाइ ठुलो प्रॉब्लम उनसर बने रह तो टेलीग्राम खलती में आले र दिन भर ये चुपचाप शूटिंग करी बसे शूटिंग सॉके रह बोली पटे उन्हें ले माना धेरे फैलिसिट दर बेल कहाँ से ही होना लगी बने उन्हें सॉरी बोली तमाहर को समक्ष आओ नूपुर सक दिन हमो मेरे कई कपड़ा रूल लिए रहा मैं राती नहीं आए ले बयान छह बजे को ट्रेन सा छह बजे को ट्रेन समाते रहा आई एम गोइंग बैक टू मतलब करेगू मैं कैलिंपोंग जाने सु किना 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 मनुष्य दे 
माय फादर एक्सपायर्ड वन रहते हो दिए में लेते हो देखा है उन अलग यही अने त्यो दिन को थॉट क्या था निश्चल शूटिंग तो कर रहा है सुबह इन्हें तीन लाख था सही इन्हें ये उड़ा लास्ट डे वन इसी तीन लाख कत्रो टेंशन होने से कुन्ने ही पुनी शॉट तेरी वाला फिरी सेलोलाइड को है ना ये उटा शॉट शूट नो दे ना त्यो टेंशन और को अने घरी 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 समझना सीखे होने से वने फादर को डेड बॉडी रहे को वाला है ना सब जन रोई रहे को वाला त्यो अंदर मो मो करेक्ट कर दे सु मो छोड़े तो जानू पर नहीं होगी त्यो त्यो दो विदा पन थे क्या त्यो बेला मा ये वाला असल छोरा हो बने फुट बाबू को अंतिस्टी गनु को लागी पुग सा तो हम मला क्या लागे बने मो पुगनु दो दिन लाख से लाख सा वाया कैलकटा आउनु पर थे तेरी बाला डायरेक्ट ट्रेन पनी थी ना फ्लाइट को टिकट तो पॉसिबल नहीं होता ना थियो रा मैं लिखी है सोचूं ना यो दो ही दिन पसी कर सी मन डेड डेड बॉडी तो बैठ दे बैठ दी ना रा यो साकी ना बने से इनर लाइफ थोड़ा समस्या में होना बने रा तेता पटी लागे रा तो जगवाल बने फिल्म को शूटिंग कंप्लीट करे अच्छा मज़ा आई ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ़ ये उड़ा घटना है क्या तो लाइ यू को समझे एस ए डायरेक्टर कर दहरी बने एस एन एक्टर काम कर रहा थी मैं तो आपने प्रोडक्शन करते दूरी पे आने फिल्म देखे ओके दूरी पे हाँ ती दिखे रा मेरो आम आज़ाइ मम्मी को किडनी फेल सके लगभग इट्स बीन नाइन � तो गीत शूटिंग कर रहे थे मैं अभी इटरी में अब को गानी शूट करी रहे थे हम तो शूट गौर के एक दिन शूटिंग शुरू हुई थी के पसारी और को दिन था हुई थी क्या देखी मामी लाई हॉस्पिटल ले रहने पर नहीं थे अने ऑलमोस्ट हॉस्पिटल हर उल्लेख से यहाँ को ज़्यादी उपचार करना सकते हो अब ऐतिहो बनने किसी हॉस्पिटल में गिव अप करी से कैसा रो मैं उतार आई मी मरो ना बुढ़ा बुढ़ी नहीं नाची रहते हूँ यानी दिमाग ले और के कुरा बनी रहा है सर काम ले और के कुरा बनी रहा है सर पति के रस और के रस जाना पाए उन्हें बंदे मैं मले याद से कितियो उतार ऐसे तो भयरा वाला समझी दे मैं नाची रहते हैं उतार ड्राइव कर फर्क रहा थी कि मैं इटरी देखी घर में ना होता है बाटो में गाड़ी चले ही रहा था है इतनी समय गार बात है कि आखा बोरी आंसू बोरी है रो मतलब बाटे दिखा थी ना कि रो के रहा साइड में इतनी रोए अन्य रुदे ही रुदे आए रहा थे कि मैं अन्य इतने अन्य बुद्धि तामंग जो साइन हाइट बनेरा चीन ड्राइव कर रहा चुम आप अपने आँखा पुस्ते ही ड्राइव करी रहा चुम कर एक चीन देखी जाए किसी में देखी नहीं ना अनु उतार फोन आऊँ सा पहले घर आऊँ बने के मान चुके अब घर ना हो अब सीधे हॉस्पिटल में आओ ही बनी से के पसारे अब बुझाई और के बनी से के फेरी अनु फेरी अनु इस तरीके आ रहे थे अनु अनेक चीज़ जरूर करो तीस बारी अम्म नहीं इंडिया रहने इंडिया गौरव के हास्ते तीस बारी तेरा टाइम ही पुगियो अनेक डिसीजन पे लियो अनेक ऐसे तो जो लाख से दे दिखे रहा है ना अनेक ऑयली बनी एटलिस्ट माय मॉम इस फाइन डायलिसिस पाई रहने से अनेक बुद्धि ले से आमी बुद्धि संग संग ही थी लड़े रहे यार कि बारिश है अन्य त्योंसे बनी रहती है ना ये अन्य ऊपर नहीं आये मिसेंग हॉस्पिटल जाने से बंद नहीं ते हॉस्पिटल में आये थे उसको बुलाए भी नहीं तो इस हमरो लाइफ के कती चीज़ हरु जनी आये मिले बंदा बंद सक देना हूँ एक्सप्रेस कर रहा हूँ सक देना हूँ काम हो बने रह गर्नु पर ना अवस्था था उनसे ना क्या था उनसे है ना अने आई मी ऑल के दिन पब्लिकली देखी नहीं मैंने चिपाया उन्हें लेकिन क्या उड़ा चीज चित्ता बुझे आओगे ना हमले स्त्री मन पर गाली कर रहा हूँ उनसे तो कुछ अलग कुछ तो टाइम टाइम आज जैसे विरक्त लाये रहा हूँ उनसे इट्स दहेज़ बना दहेज़ को बुआ पितन बाज़ 
एक्शन बन रहा है मार्च से कट बनी रहा है मार्च से अन्य आई आई कैन नॉट इमेजिन के तब पहले अगर इस सीन बन रहा है ना हम तो सबे कंसंट्रेशन यहाँ होने पर सकता है राइट ओके रोंग हो बनी कुरा थापाओं वाले पे कंसंट्रेशन त्याग होने पर सकता है तो ऑब्वियसली तीस तो घटना रहूँ दा हेरे दिमाग यहाँ कुछ तो कुछ तो बेला काम करने पड़ता है क्योंकि अगर काम करने पड़ता है यहाँ नहीं नहीं वो 